各位同学，大家好，在这边为大家补充一些关于组合结构的弯距图，还有剪力图的画法。大家从投影片上面看到的这个是一根梁，那它是有两根，呃，梁组合在一起的。那中间这个组合的地方呢，有一个 pin， 它其实就是像这样子，像这样子可以转的一个 pin。那意思是什么？因为这一根梁呢，必须维持平衡。所以呢，这一点 pin 它是没有办法抵抗任何 moment。所以呢，我如果切开的时候有看到那一点有任何弯距值的话，它就会开始转动。所以这个 pin 安排在那个地方的意思就是说，它其实就是在告诉你那一点的弯距为零，那一点的弯距定数为零。好，首先我们想看一下，像这样子的一个结构物，它是静定还是静不定？那在看之前，我们先来看一下这样子下面这一个，你知道它是呃两边有呃伸出去的一个减质量，它一定是一个静定的，这个你知道了，因为你可以知道这一个呃减质量它在这边有两个反例，然后这一点有一个反例，所以总共是三个未知数。那你会有 summation f of x 等于零 ，summation f of y 等于零，还有 summation m 等于零来解这三个未知数。但是如果到下面这一个，它多了一个呃滚支撑，好多了一个 roller， 所以这边两个未知数，这边一个，这边一个，所以呢，它有四个反例，四个未知数，所以呢，你只有三条方程式可以，力平衡式可以用，所以这是一度进不定，对不对？这是一度进不定。好，那这一个是进定的情况。所以呢，如果是上面这一个 case， 你一定可以把所有的反例用力平衡就解出来。下面这个呢，没有办法。那我们现在这个题目，它是静定还是静不定呢？其实它是静定的，为什么？因为呢，原本它一样，它也是呃四个四个未知数哈。但是呢，这边呢，就像多多给你一个这个低点的地方，它就好像是多给你一个条件。让你知道那边的弯距为零，所以呢，原本多了一个未知数，但是多给你一个条件，所以又补回去了，好，所以它就变成一个静定的题目。我们来看一下旁边这个悬臂梁的 case 哦，呃，这个这个是一个很简单的悬臂梁，那你知道它的反例呢会有三个，哈，是 y 方向、x 方向，还有一个弯距，哈。这个墙壁呢，可以出这三种力去 hold 住这个悬臂梁，所以呢，三个反例，三个未知数，力平衡就可以解出来，所以它也是一个静定的情况。但是像这边，除了这边的三个之外，它这边在自由端的地方，如果它有一个 roller 在那边，它多了一个反例，所以它这个东西是一度静不定，一度静不定。OK， 那如果是下面这个 case。一样，它是四个反例，对不对？原本也应该是一度进不定，但是这边呢，多了一个这样子的一个符号。这个符号在告诉你什么？这这个符号的意思代表说，那个地方在垂直方向呢，呃，这个梁是没有办法抵抗的。所以呢，它意思在告诉你说，在这一点的地方，在这一个地方，你如果给它切开呢，你看到的剪力一定是零。OK， 所以这个意思，这个符号就是你从这边切开的话。它的呃内力里面减力是零，那这边的这一个呃 roller 意思就是你从这边切开的话，那它看到的那个弯距的内力呢是零。好，所以呢原本它是四个反例是一度进不定，但是这边多告诉你一个条件，在那一点的减力为零，所以好像多补一个呃方程式给你一样，所以呢它又变回静定，所以我们只要用。呃，尽力平衡呢，一定可以把全部的反例都解出来。好，我们可以来试试看，是不是真的这个样子？好，假如这个呢有一个 P 作用在这个二分之 L 二分之 L 的这个地方，好，然后这边就是一个这样子垂直方向的一个好像滚支撑的东西，然后我们看看是不是可以单纯靠尽力平衡就可以把
、呃、这个固定端的这个三个反例，还有这边呃垂直向的这个呃自由端这个 roller 这一个反例把它算出来。OK， 好，首先呢，我们先把反例画出来。这边呃原本应该是三个哈，但是我们直接把 summation f of x 等于零，因为 x 方向全部没有任何力量，所以我们先把它拿掉。那一样就是，所以这边有两个反例，这边有一个反例，好，但是我们已经用掉一个力平衡式哦，好 ，summation f of x 那个我们已经把它用掉了，所以我们还剩两个可以用，好，呃，一个是 summation f of y 等于零，一个是 summation m 等于零，好，然后我们的我们现在的系统是这整根 a b c 这整根量 o、okay? k 所以我们的外力总共有几个？强作用在这个量上面，现在这边剩下两个。R A 跟 M A 这个方向都是我们假设的，你可以假设完全不一样的方向，好，最后会算出一样的结果。然后这个 C 点的反例只有一个，所以我们有三个反例，然后只有两条方程式，好。然后我们列式的时候呢，要根据我们的假设去列式。所以我的假设既然是这个方向，所有往上面的力要等于所有往下面的力。所以往上面的力有哪些？有 R A 跟 R C， 往下面的是 P， 所以 R A 加 R C 就等于 P。OK， 然后呢，我再随便找一点，看你要对哪一点的 summation m 等于零。好，我这边找的是呃这个 A 点。好，所以对 A 点的话，所有顺时针的 moment 要等于所有逆逆时针的 moment。所以顺时针的 moment 总共有这一个 M A。还有这个 P 力对这个 A 点也是产生一个顺时针的力矩嘛 ？OK， 好，所以 M A 再加上 P 乘上这一段的这一整段的这个长度，好，从 P 到 A 的长度是二分之三 L， 好，这是顺时针的。逆时针的有哪些？逆时针的有 R C 这个反力对 A 点，它就是一个逆时针的，所以是 R C 乘上这一段距离是二 L。好，但是我只有两条方程式。我没有办法解 R A R C 再加 M A 三个方程三个未知数，好，但是我说过了，这一个呃这个 B 这一点的这一种呃内部的这一个呃 connection 呢，像这种符号代表就是 V V B 那一点，你如果给它切开，看到那个地方是不能够有任何简历的。OK， 好，所以我们就利用这个特点，我们看可不可以。多列出一条关于 M A R A 和 R C 的关系式，让我们凑到三条方程式，然后就可以解三个未知数。好，好，所以我们给它从 B 点这边切开，我们看 B C 这一个自由体。好，我切开之后，原本呢，呃，我另外一边可以给这个 B C 这个分离体的反例有三个，呃，水平向、垂直向还有弯曲。那我们知道，呃，我们说的水平向这个现在完全都没有力，我们就先我们就不管它了。那垂直向，因为它是一个这个滚支撑在那边，所以也不能够 B 点你给它切开，也不能够有任何垂直向的力量，所以它只剩下一个弯曲。所以另外一边呢，会作用给这边呢一个弯曲。好、哦，你你注意哦，这种符号画起来的是它是可以传递弯曲的，但是不能传递简力。好，那一样，这个 M B 的方向也是我们随便假设的 ，OK？ 好，那呃 R C 的方向是前面就已经假设好了，你不可以随便把它跟动哈。然后这个 P 本来就在这边，所以这个 B C 部分的反力的那个分离体图，还有上面所有作用的外力，全部都已经找出来了。然后呢，一样，我们就这个东西本来它就是要呃静力平衡，所以它的 summation f of y 要等于0。好，那所以因为 summation f of y 要等于零呢，我们就知道哦，原来所有往下力要等于往上的力，所以原来我的 R C 就是等于 P， 好，这样 summation f of y 才会等于零嘛，这就是我的第三条式子。OK， 这就是我的第三条式子，或者你不想要用这条式子，好，那你如果要用弯曲的式子的话，那你对 B 点 summation 呃 m b 等于零，你会呃。列出另外一条式子，叫做 m b 加上 p 乘以二分之 l， 因为这边的 b 到 p 点这个长度是二分之 l， 那它等于逆时针的这个呃弯曲是 R C 造成的 ，R C 乘上 B C 之间的长度是 l， 好，所以你会列出这一条式子。
但是如果你用这一条式子的话，你又会多了一个 m b 的这一个未知数。OK， 好，那所以呢，呃，你就会变成呃有四个未知数。好、哦，那不过四个未知数，未知数你一样可以求得出来。为什么？因为原本有两条，现在你多两条。那四条就可以解四个未知数，所以是没有问题的，完全都是力平衡，我们没有用到任何变形协和。OK， 好，但是我们这边的重点是先把三个反例解出来 ，I、R、C 还有 M、A， 所以呢，我们可以取刚刚前面这两条，还有第一条，还有这边的这一条 R、C 等于 P， 我们就可以很顺利的把 I、R、C 还有 M、A 把它求出来。好，那接下来我们再来看我们呃现在要算的这一个题目 ，OK？ 这个题目呢，它我们刚刚讲过，本来好像看起来是一度进步定，但是因为它多插了一个 roller 呃一个一个 hinge 的 connection 在中间，所以呢那一点的 mom 切开的时候，我看到的 moment 是零，所以呃等于又多了一个条件，所以它又变成进定啊。好，我们把反例写出来，总共 R A R R B R C 还有 R E 三个反例。好，那我把 D 跟 E 的中间呢，这个地方叫做 F 点。好，我们有三个未知数，我们来看一下，我们有几个方程式。好，原本是三个，但是 summation f of x 这边完全没有力，所以那个不能用，所以我们剩下两个力平衡式。我们 summation f of y 等于零，所以所有向上的等于所有向下的力量。所以向上的是 P、R、B、R、C、R、E， 所以向下的是这个 Q 乘上2 L， 所以我们就有第一条式子。再来呢，我随便取一点 summation m 等于零，我在这边呢取的是 F 点，为什么？因为我如果取在 F 点，我这一个呃均布力呢，它全部可以被我化简，求反力的时候可以被我化简成好像一个集中力作用在。这个它的行星的地方，它行星就是 F 点，就直接通过 F 点。所以我如果对 F 点去取 summation m 等于零的话，我就可以先不管这些均布力啊的那个造成的那个 moment。好，所以我如果对这一点取 summation m 等于零的话，所有顺时针的弯矩等于所有力逆时针，呃，所有顺时针的力矩等于所有呃逆时针的力矩。好，哪些是顺时针的 moment？ 就是这个 P 对 F 会是顺时针 ，R B R C 全部对 F 都是呃顺时针的，所以我把各自的力量乘上各自相对应呃 F 点的这个呃距离哈，就是 moment 的部分，那等于要等于呃逆时针的 moment， 那就是 R 一造成的，那 R 一乘上这一段距离是 L， 所以我们有了第二条式子。两条式子没有办法让我们解三个反例，所以我们必须要再找一条式子。那我说过了，我们可以利用这一点的那一边切开之后，我看到 moment 是零这个特性。好，所以我就把它从这边切开，从低点切开，然后我们看 D 一这一个呃分离体。D 一这个分离体，我们切开之后一样哈，原本是。另外一边呢，要有水平向的力、垂直向的力，还有弯矩作用在这个第一这个分离体上面。但是水平向完全没有力，所以这一题我们是不看的。垂直向，另外这一个 C D 这一个梁可以对这个第一这个梁产生一个呃水平呃垂直向的力，这没有问题。好，然后我们假设是向下，这个也是完全假设，你要假设向上也是没有问题的。然后呢，呃。弯距原本应该还传递一个弯距过来，但是因为它是一个 hinge 在那边，所以不可以传递弯距。所以我们切开的时候看到的就是只有一个垂直向的一个力量。然后我们再针对这一个 D E F 这一个分离体呢，来列力平衡。好，那我现在选择，因为我们只缺一条式子嘛，哈。那那一条式子里面一定要用到我们刚刚讲的 I R 呃 R B R C 或 R E 的位置数。所以呢，我在这边我就取。对，第一点的 summation m 等于零，这样子我的 R 一就可以进来。好，所以对第一点取 summation m 等于零的话，好，就是这些均布力对于第一点它是一个顺时针的 moment， 那你可以把它想象成全部集中在 F， 然后大小是 Q 乘上2 L。好 ，Q 乘上2 L 是那个力量均布力量集中化成集中力的一个大小。
作用在它的行星的地方就是 F 点，所以。这个是力量大小 ，Q 乘上二 L， 然后再乘上距离是 L， 哦，距离低点的距离是 L， 这是顺时针的 moment， 要等于逆时针的 moment， 逆时针的 moment 是 R 1造成的，所以就把 R 1乘上二 L， 所以很简单的这一条式子就让我们算出来，原来 R 1的大小就是 QL， 好，所以我们就有了三条式子，很简单的就可以把 R B、R C 跟 R 1求出来，所以我们求出来。R B 的大小是负二 P 减 Q L，R C 是 P 加二 Q L，R E 是 Q L， 只是很简单的把这三条方程式去解联立，你就可以解出这三个。好，所以你看到 R B 这边全部带了这个负号是什么意思？意思就是说，如果你想要把它的方向想成这样子，那它的值应该是负二 P 减 Q L。那你如果把它画成反方向，那它的大小其实就是等于二 p 加上 q l，OK，、okay? 好，所以呢，我们就可以把它的这一个呃呃所有外力把它画出来，好，这一根梁的所有外力就是，如果你像我现在有知道它方向其实是往下的，好，然后二 p 加 q l， 然后这边往上 p 加二 q l。完全是呃，就是照我原本的假设，然后我算出来，因为有这个负号，所以我知道我可以把它反过来，然后把这个负号拿掉，所以我应该是这个样子。那接下来就是画弯曲跟弯弯曲图跟剪力图，这个图有了，画剪力图绝对不会是问题。剪力图有的话，弯曲图也是非常的快。OK， 好，我们刚求出来所有的反例在这边，我们马上就可以用我们呃。之前学的方法，把剪力图画出来，被上往上推 P， 所以马上它就上去 P。之后往右边走，完全没有被推上或推下，所以走平的。好，接下来遇到一个往下压2 P 加 Q L， 所以从正 P 往下掉2 P， 再掉 Q L， 所以它会变成一个负的 P 减 Q L。好，就是 P 加 Q L， 然后是在负的那一边。好，一样在也没有被推，所以就直接平平的走过来，又被往上推了一个 P 加二 Q L， 所以一个负的 P 减二 Q L， 再加上一个正的 P 加二 Q L， 会变成整个合起来变成一个正的 Q L， 然后一样再往右边走，走到这一点的时候呢，在在这一段中间，呃，往右走的时候都没有被推，所以一样走平的，之后就开始。遇到这个均部往下的这个 Q 的载重，所以它就用往下 Q 的斜率呢，就一直往右边跑，所以它就从 QL 一直往下走了2 L 的长度，所以它一定要掉下去 Q 乘上2 L， 要掉下去两个 QL， 所以它就从正的 QL 一直跑到负的 QL， 所以非常快，马上一就画出来，而且一定不会错然后在端点，你看刚好又一个 Q L 上去被推到零的地方。好，那简历图有了之后，再来就是呃我们的弯距图。弯距图我们知道，这这个两两边，这个两两边一定呃 moment 要零。好，在这一点，还有这一点两端的 moment 一定要为零。还有就是在这个中间这个就是一个 hinge 的地方也是要是零，所以这一点。弯距一定也是零，这些是你还没画之前你就要知道的。OK， 再来，呃，从我们从呃一边开始，从左边最左边开始要画了。好，往上走还是往下走？它的斜率是看剪力图，剪力图的斜率是正 P， 所以就用斜率正 P， 呃，往上跑，直接画走 L 的长度，所以它要从0到 PL。再来，斜率变成 P 加 QL， 但是是负的，所以往下画用。P 加 Q L 负的这个斜率往下掉，总共也走了 L， 所以它往下掉 P L， 呃，再加上 Q L 的平方，好，所以往下掉那么多，所以它会剩下负 Q L 的平方。再来呢，要往上用 Q L 斜率走，好，走 L 的长度，所以它要上去 Q L 平方，刚好让它从这个负的 Q L 平方回到零，哎，我们本来就是零。其实你从这边画过来画到这一点的时候，因为这边剪力图是平的，好，所以呢，你这边你知道你的呃弯距图是要 x 的一次方，那你已经知道
呃弯距为零的这一点，所以你就直接把负 Q L 啊、呃、平方这个直接连到这个弯距为零的那一点就可以了。好，然后再来呢，斜率呃再来的值是往上还是往下？斜率必须要是正的。好，然后呢呃。而且正的越来越小，所以你就知道它是一个二次曲线。然后呢，过了这个呃弯距为零的，哎，过了对不起，过了这个呃这一点，呃减力为零的这一点之后，呃弯距图的斜率开始变成负的，而且负的越来越大，所以你就可以画出这一个二次曲线。最后我们一开始就呃知道了最右边那一点应该弯距为零，所以你就可以把它图画出来。那考试的时候呢，这些最这是那个 local maximum 跟 local minimum 的这些值呢，你都必须要把它呃标出来哈。